வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சோசியல் பாடம் இது ஆல்ரெடி நான் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட செகண்ட் டேம் வந்து நேற்று போட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் நான் போட மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய சோசியல் புக் பேக் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வரலாறு என்றால் என்ன அப்படிங்கிற பாடம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா முதல் கொஷின் முதல் கொஷின் வந்து பழங்கால மனிதன் தனது உணவை சேகரிக்க மேற்கொண்டு நடவடிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேட்டையாடுதல் தான் ஸோ வேட்டையாடி தான் உணவு கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து கூற்று காரணம்ல வந்து கூற்று வந்து பழைய கற்கால மனிதர்கள் வேட்டையாட செல்லும் போது நாய்களை உடன் அழைத்து சென்றனர் காரணம் வந்து குகைகளில் பழைய கற்கால மனிதன் தங்கியிருந்த போது விலங்குகள் வருவதை நாய்கள் நமது தமது மோப்பு சக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்ந்து உணர்த்தின ஸோ கூற்றும் சரி காரணமும் சரி பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அகலாய்வுகள் மூலமாக தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்பொருட்கள் அக்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை பற்றி அறிந்து கொள்ள பாதுகாக்கப்படுகின்றன இக்கூற்றுடன் தொடர்புடையது ஏது ஸோ இந்த மாதிரி அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி எடுக்கக்கூடியது வந்து புதை பொருள் படிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கோடு தொடர்புடைய வந்து புதை பொருள் படிமங்கள் அடுத்து தவறான இணையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பழைய கற்காலம்னா கற்கருவிகள் பாறை ஓவியங்கள்னா குகை சுவர்கள் செப்பு தகடுகள் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆதாரம் ஆதாரம் பூனைகள் அப்படிங்கிறது முதலில் பழக்கப்பட்ட விலங்கு தப்பு பூனைகளாம் முதலில் பழக்கப்பட்ட விலங்கு நாய்கள் தான் முதலில் பழக்கப்பட்ட விலங்கு ஸோ அதனால இதில் இது தவறான இணை இது தான் மற்ற தொடர்களில் இருந்து வேறுபட்ட ஒன்றை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா பாறைகள் மற்றும் குகைகளில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன வேட்டையாடுதலை குறிப்பாக ஓவியங்கள் இருந்தன பலங்கால மனிதன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வேட்டையாடுதலை எடுத்துரைப்பதற்காக வரைந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த ஓவியங்களை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க பல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன அப்படிங்கிறது இதுக்கு இது பொருந்தாததாக இருக்கு ஓகேவா அடுத்து பழைய அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பழைய கற்கால மனிதன் பெரும்பாலும் வாழ்ந்த இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குகைகள் தான் வரலாற்றோட தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் வந்து ஹெரடோட்டஸ் ஸோ ஹெரடோட்டஸ் தான் வந்து வரலாற்றின் தந்தை என அழைக்கப்படுறாரு பழைய கற்கால மனிதன் பழக்கிய முதல் விலங்கு நாய் கல்வெட்டுக்கள் டேஸ் ஆதாரங்கள் வரலாற்று ஆதாரங்கள் அசோக சக்கரத்தில் எத்தனை ஆதாரங்கள் இருக்குன்னா இருபத்தி நான்கு ஆதாரங்கள் அடுத்து சரியா தவறா பழைய கற்காலத்தை சார்ந்த கற்கருவிகள் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில் கிடைத்துள்ளன கரெக்டு பழங்கால மனிதர் பழங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் தொல்லியல் துறையினரால் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது கரெக்டு ஸோ மூன்றாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அசோகரது காலத்தில் புத்த சமயம் நாடு முழுவதும் பரவி இருந்தது கரெக்டு ஸோ அது மூணுமே கரெக்டு பொருத்துக வந்து பாறை ஓவியங்கள் வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது எழுதப்பட்ட பதிவுகள்ங்கிறது செப்பு தகடுகள் அசோகர் மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர் மத சார்புள்ள இலக்கியம் வந்து தேவாரம் ஸோ இதுதான் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் ஸோ அடுத்த பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களோட பரிணாம வளர்ச்சி அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ எப்படி வந்து மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தில் பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் பார்ப்போம் பரிணாமத்தின் வழிமுறை அப்படிங்கிறது படிப்படியானது ஸோ ஒரே தான் வளர்ச்சி இல்லாமல் படிப்படியான வளர்ச்சி தான் பரிணாமத்தின் வழிமுறை தான்சானியா அப்படிங்கிறது டேஸ் கண்டத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான்சானியா கூற்று காரணம் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்த மனிதர்களின் உடல் அமைப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன எதுக்கு காரணம் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றமே கரெக்டு ஸோ கூற்றும் சரி காரணமும் சரிதான் வரும் நினைக்கிறேன் கூற்றுக்கு பொருத்தமான காரணம் தான் தரப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து தவறான இணையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகாஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இரு கால்களை கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்த மனிதர்கள் ஸோ அதுதான் அவங்கள வந்து ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹோமோ ஹோமோ ஹஃபிலிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நிமிர்ந்து நின்ற மனிதன் அப்படிங்கிறது தப்பு ஓகேவா ஸோ இது மாறி இருக்கு அடுத்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நேராக நிமிர்ந்து நடக்கக்கூடியவங்க நிமிர்ந்து நிமிர்ந்து நின்ற மனிதனுக்கு பேர் தான் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிந்திக்கும் மனிதன் கிடையாது இதுக்கு அடுத்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறவன் வந்து நவீன மனிதன் முகத்தின் முன்பக்க நிகழ்ச்சி குறைந்து காணப்படுவது அப்படிங்கிறது தப்பு ஹோமோ செப்பியன்ஸுங்கிறது நவீன மனிதன் ஸோ இதில் மூணுமே தப்பு இது ஒன்று தான் கரெக்டு 
அடுத்து தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடி தடங்களை வந்து டேஷ் வந்து உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் காலடி தடங்களை உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் வந்து மானுடவியலாளர்கள் ஸோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் முன்னோர்கள் டேஷ் வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் கடின வாழ்க்கை ஏன்னா காட்டில் வந்து வேட்டையாடி வாழணும் அப்படிங்கிறது ஈஸி கிடையாது ஸோ கடின வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்திருக்காங்க பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில் வேட்டையாடுதல் அப்புறம் வந்து டேஷ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு வந்து விவசாயத்தை எளிதாக்கியது அப்படின்னா பருத்தி பருத்தி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் விவசாயம் எளிதாகியது பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள டேஷ் இடத்தில் காணப்படுதுனா பொறிவரை கரிக்கையூர் அப்படிங்கிற இடத்துல காணப்படுது சரியா தவறா நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை மானுடவியல் தப்பு ஹோமோ அரக்டஸ் மனிதர்களுக்கு நெருப்பு குறித்து அறிவு இருந்தது எஸ் மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் தப்பு மனிதர்களால் பழக்கப்பட்ட முதல் விலங்கு வந்து ஆடு இது தப்பு மனிதர்களால் பழக்கப்பட்ட முதல் விலங்கு வந்து நாய் இது கரெக்ட் மனிதர்கள் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது அடுத்து மூன்றாவது பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளி நாகரீகம் ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் என்ன புக் பேக் கொஷின் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சிந்து சமவெளி மக்கள் எந்த உலகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அவங்க அறியாத ஒரு உலோகம்னா அது இரும்பு தான் ஸோ இரும்பு இல்லாத ஆப்ஷன் எது செம்பு வெங்கலம் வெள்ளி தங்கம் இது எல்லாமே அறிஞ்சிருந்தாங்க அடுத்து சிந்து வெளி நாகரீகம் எக்காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா உலோக காலம் வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆற்றங்கரையில நாகரீக தொற்றுகள் என அழைக்கப்பட காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து மிகவும் வளமாக இருந்தது அது ரொம்ப மெயினானது மண் வளமான மண் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம போக்குவரத்திற்கு பயனுள்ளதா ஏன்னா கடல் ஆற்றங்கரை கிட்டங்கிறதுனால போக்குவரத்து ஈஸியா இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு காரணங்களால் அடுத்து காரணம் கொச்சு ஹராப்பா நாகரீகம் ஒரு நகர நாகரீகம் திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்புலாம் இருந்துச்சு அதனால இது நகர நாகரீகம் என அழைக்கப்படுது ஸோ கூற்றும் சரி காரணமும் சரி அடுத்து வந்து ஹரப்ப நாகரீகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது ஹரப்ப மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது அதனால வெண்கலம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதனால வெண்கல காலம் என அழைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இதுவும் கூற்றும் காரணமும் சரி ஹரப்ப மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்த பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டியிருந்தாங்க கரெக்டு ஸோ கீழே கூறப்பட்டுள்ள முகஞ்சு தாராவை பற்றிய கூற்றுகள் எது சரியானவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வீடுகள் சுட்டு சுண்ணாம்பு சர்க்கிளால் கட்டப்பட்டன அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பெருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதற்கு பல ஆண்டுகளால் இயற்கை தார் கொண்டு பூச அடுக்குகளால் இயற்கை தார் கொண்டு பூசப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு அவ்வளோதான் இதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் காணும் கூற்றை ஆராய்க அப்படின்னா இதில் எல்லாமே சரியா வருது நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை இருந்துச்சு ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு இருந்துச்சு தானிய களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களின் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது மேலே கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் எது சரியானவைன்னா எல்லாமே சரிதான் பொருந்தாததை வட்டமிடுக அப்படின்னா காலை ஆடு எருது பன்றிகள் குதிரைகள் ஸோ இதில் இந்த நாள் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க இந்த குதிரைகள் வந்து கிடையாது அடுத்து தவறான இணை வந்து ஏஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜான் மார்ஷல் கோட்டை தானிய களஞ்சியம் ஸோ கோட்டை வந்து தானிய களஞ்சியம் கிடையாது அடுத்து லோத்தல்ங்கிறது கப்பல் கட்டும் தரம் ஹராப்பா நாகரிகம் காவிரி ஆறு ஸோ அதில் செகண்ட் மட்டும் தான் தவறான இணை ஹராப்பாங்கிறது மிக பழமையான நாகரிகம் அடுத்து இந்தியாவோட தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை வந்து டேஸ் என நில என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் அவர்கள் உதவியோடு தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு அடுத்து தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேகரித்து வைக்க பயன்பட்டது மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து என்ன உருவாக்குனாங்கன்னா சமுதாயத்தை உருவாக்குனாங்க அடுத்து மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் கரெக்டு இந்தியாவின் தொல்பொருள் இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வியல் துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவு சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பொறுப்பானது கரெக்டு தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக பயன்படுது கரெக்டு முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தப்பு பொறுத்து மொஹஞ்சதாரோ அப்படிங்கிறது இறந்தோர் மேடு வெண்கலம்ங்கிறது உலக கலவை கோட்டை மேலான பகுதி கார்னிலியன் அப்படிங்கிறது சிவப்பு மணிக்கல் ஸோ இதுதான் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது அடுத்த பாடம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டோட பண்டைய நகரங்களை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடத்தில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தோட நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது ஈராக் இவற்றில் எது தமிழக நகரம் காஞ்சிபுரம் 
வங்காள விரிகுடாவுடன் தொடர்பில்லாத நகரம் வந்து மதுரை தமிழர்களின் நீர் மேலாண்மையை விளக்குவது தமிழர்களின் நீர் மேலாண்மையை விளக்குவது கல்லணை மற்றும் காஞ்சிபுர ஏரிகள் பின்வருமானவற்றுள் எது தொன்மையான நகரம் அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க சென்னை கீழடி அகழ்வாய்வுகளுடன் தொடர்புடைய நகரம் மதுரை காரணம் குற்று பூம்புகார் நகரத்திலிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் நடைபெற்றது வங்காள விரிகுடா கடல் போக்குவரத்திற்கு ஏதுவாக அமைந்ததால் அண்டை நாடுகளுடன் வணிகம் சிறந்திருந்தது ஸோ அது குற்றும் சரி அதுக்கான காரணமும் சரி திருநாவுக்கரசர் கல்வியில் கரை கரையில கல்வியில் கரையில என குறிப்பிட்ட நகரம் வந்து காஞ்சிபுரம் கரெக்டு இந்தியாவின் ஏழு புனித தலங்கள் ஒன்று என யுவன் சுவாங் குறிப்பிட்டது காஞ்சிபுரத்தை கரெக்டு நகரங்களுள் சிறந்தது காஞ்சிபுரம் என காளிதாசர் குறிப்பிட்ட இந்த மூணுமே கரெக்டு சரியான தொடரை கண்டறிக நாளங்காடி என்பது இரவு நேர கடை தப்பு அல்லங்காடி என்பது பகல் நேர கடை தப்பு இது ரெண்டுமே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரோமானிய நாட்டு நாணயம் தயாரிக்க தொழிற்சா தயாரித்த தொழிற்சாலை கிடைத்தது வந்து மதுரையில் பூம்புகார் கிடையாது கொற்கை அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது கரெக்டு எடுத்து இதில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மெகஸ்தனிசின் தன்னுடைய பயண குறிப்பில் மதுரையை பற்றி குறிப்பிட்டார் கரெக்டு யுவான் சுவாங் தமிழ்நாட்டு நகரான காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார் கரெக்டு கோவலனும் கண்ணையும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தாங்க கரெக்டு ஈராக் நகரம் வந்து பட்டினப்பாலையில் குறிப்பிடப்பட்டது அப்படிங்கிறது தப்பு சரியான இறை கூடல் நகர் அப்படிங்கிறது வந்து கூடல் நகர்ங்கிறது மதுரை பூம்புகான்னு கொடுத்துருவாங்க தப்பு தூங்கா நகரம் ஹராப்பாங்கிறது தப்பு கல்வி நகரம்ங்கிறது காஞ்சிபுரம் வரும் கோயில் நகரம்ங்கிறது காஞ்சிபுரம் இது கரெக்டு ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று தான் கரெக்டு தவறான இணை கண்டறிக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வடமலைனா தங்கம் மேற்கு மலையிலேருந்து சந்தனம் கொண்டு வந்தாங்க தென்கடலேருந்து முத்து கொண்டு வந்தாங்க அது மூணுமே கரெக்டு கீழ்கடலில் இருந்து பவளம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஆனால் அகில் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் தப்பு கைலாசநாதர் ஆலயத்தை கட்டியவர் ராஜசிம்மன் கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படுவது காஞ்சிபுரம் மாசாத்துவன் என்னும் பெரும் பெயர் தரும் பொருள் வந்து பெருவணிகன் பூம்புகாரில் நடைபெற்ற அண்டை நாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பன்னாட்டு பரிமாற்றம் நடைபெற்றது கரெக்டு மதுரையில் அல்லங்காடியில் பெண்கள் பயமின்றி இரவு நேரங்களில் பொருட்கள் வாங்கி சென்றனர் கரெக்டு பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குடைவரை கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன கரெக்டு போதி தர்மர் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் கரெக்டு ஸோ இந்த பாடத்தில் இவ்வளோதான் இருக்கு அடுத்து நம்ம போறது புவியல்ல பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிற டாபிக் இது ரொம்ப முக்கியமான பாடம் ஸோ இது ரொம்ப என்ன என்னது இப்போ வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி பாடங்களில் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க பேரண்டம் உருவாக காரணமான நிகழ்வு பெருவடிப்பு இரு வான் பொருட்களுக்கு இடையிலான தொலைவை அளக்க உதவும் அளவு ஒளியாண்டு சூரிய குடும்பத்தோட மையன் சூரியன் கோல் என்ற வார்த்தையோட பொருள் சுற்றி வருபவர் அதிக துணைக்கோள்கள் கொண்ட கோல் வந்து சனி அறுபத்தி ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட சாரி சனியா வியாழனா வியாழன் அதை விட கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் இந்திய விண்கலம் வந்து சந்திராயன் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அனுப்பப்பட்டுச்சு புவியின் சாய்வு கோணம் இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி நிலநடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாட்கள் வந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சூரிய அண்மை நிகழ்வின் போது புவி சூரியனுக்கு அருகில் வரும் அண்மைனா அருகில் சேமைனா தொலைவில் புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிபடும் பகுதியும் ஒளிபடாத பகுதியும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு ஒளிர்வு வட்டம் அப்படின்னு பேர் புவி தனாட்சியில் சுழல்வதை சுழல்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் மகர ரேகையின் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு சூரிய குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் பால்வெளி மண்டலம் மில்கி வே கேலக்சின்னு சொல்வோம் மனிதன் தன் காலடியை பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள் சந்திரன் நிலாதான் எந்த கோளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும் சனி சர்டன் பொருந்தாததை எழுத சொல்லியிருக்காங்க தேவையில இங்க பார்க்கலாம் வெப்பமான கோள் என்ன வெள்ளி வளையம் உள்ள கோள் சனி செந்நிற கோள் செவ்வாய் உருளும் கோள் யுரேனஸ் குளிர்ந்த கோள் நெப்டியோ அடுத்து வந்து வெள்ளிக்கோள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது கரெக்டு ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து கடகரையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் கரெக்டு செவ்வாய் கோளுக்கு வளையங்கள் உண்டு செவ்வாயில் சனி கோளுக்கு தான் வளையங்கள் இருக்கு அடுத்து கீழே பார்த்தோம்னா காரணம் கூற்றுல புவி புவி நீர்கோளம் என அழைக்கப்படுது புவி தன் அச்சில் சுழல்வதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன ரெண்டு கூற்றுமே சரி விண்மீன்களின் தொகுப்பு விண்மீன் திரள் மண்டலம் 
சூரிய குடும்பத்தை குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் வந்து ஆன்சோமேடா மற்றும் மெக்கலனிக் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு மண்டலங்கள் பிரகாசமான கோள் வந்து வெள்ளி உயிரினங்களை உள்ளடக்கிய கோலம் புவி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் உடைய ஆண்டு லீப் ஸோ இதுதான் இந்த படத்தில் இருக்கு அடுத்த பாடம் வந்து நிலப்பரப்பும் பெருங்கடலும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் தான் ஏன்னா நம்மளோட பெருங்கடல் பற்றியும் கண்டங்கள் பற்றியும் இந்த பாடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா மிகச்சிறிய பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் மலாக்கா மலாக்கா நீர் சந்தியை இணைப்பது பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் பெருங்கடல் வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் உறைந்த கண்டம் அண்டார்டிகா உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் ஆசிய கண்டம் தான் இந்தியாவில் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி பெருங்கடலில் மிகப்பெரியது பசிபிக் பெருங்கடல் டெல்டா வந்து டேஷ் நில டேஷ் நிலை நிலத்தோற்றம் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் இது வந்து சமவெளின்னு சொல்லுவாங்க தீவு கண்டம் என அழைக்கப்படுவது ஆஸ்திரேலியா அடுத்து பொருந்தாத பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் கண்டங்களில் வரும் இலங்கைங்கிறது நாடு ஆர்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் எல்லாமே ஓஷன்ஸில் வரும் மத்திய தரக்கடல்ங்கிறது சி அப்படின்னு பிரிக்கலாம் பீடபூமி பள்ளத்தாக்க சமவெளி மலை இதில் பள்ளத்தாக்குங்கிறது வேற இது எல்லாமே ஒரு இரண்டாம் நிலையில் வரக்கூடியது அடுத்து வங்காள விரிகுடா பேரிங் கடல் சீனா சீனா கடல் தாஸ்மானியா கடல் இந்த பேரிங் சீனா கடல் தாஸ்மானியா கடல் இது எல்லாமே பசிபிக் பெருங்கடலை சுற்றி இருக்கும் வங்காள விரிகுடாங்கிறது வேற அடுத்து ஆண்டிஸ் ராக்கி எவரெஸ்ட் இமயமலை இந்த ஆண்டிஸ் ராக்கி இமயமலை இது எல்லாமே வந்து மலைத்தொடர்கள் எவரெஸ்ட்டுங்கிறது சிகரம் தென் சாண்ட்விச் அகலி வந்து தென் பெருங்கடலில் இருக்கு மில்வாக்கி அகலிங்கிறது வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்கு மரியானா அகலி பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கு யுரேஷியன் படுக்கை வந்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஜாவா அகலி வந்து இந்திய பெருங்கடல் அடுத்து வந்து சமவெளிகள் ஆற்றுகளால் தோன்று ஆறுகளால் தோன்றுகின்றன எஸ் கரெக்டு இந்தியாவின் இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி ஜாவா அகலி சாண்ட்விச்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு பீடபூமிகள் வன் சரிவை கொண்டிருக்கும் கரெக்டு அடுத்து கூற்று பார்த்தோன்னா மலைகள் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் கரெக்டு மிகவும் ஆழமான அகலி மரியான அகலி இது ரெண்டுமே கரெக்டு அடுத்த பாடம் அடுத்த பாடம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து குடிமையியலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குடிமையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ இந்த பாடத்தில் என்ன புக் பேக் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் இந்தியாவில் டேஸ் மாநிலங்களும் டேஸ் யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு இருபத்தொம்போது மாநிலம் ஏழு யூனியன் பிரதேசம் இந்தியா வந்து ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஒரு கண்டத்துக்கு என்னென்ன மாதிரியான சூழல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே இந்தியாவுக்கு இருக்கனால அது துணை கண்டம்னு சொல்கிறோம் மிக அதிக மலைப்பொழிவுல மவுன்சின் ராம் அப்படிங்கிறது எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படின்னா மேகாலயா எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க கன்பூசியா மரம் கன்ஃபியூசியா மதம் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை மற்ற எல்லாமே இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி டேஸ் மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை கேரளா மாநிலத்தில் தான் கொண்டாடப்படுது மோகினி ஆட்டமும் கேரளா மாநிலத்தோட செவ்வியல் நடனம் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற சொற்றொலை உருவாக்கியவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இதை வந்து அவர் அந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற புக்கில் எழுதியிருப்பார் இந்த வேர்டை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது வி எஸ் ஸ்மித் இந்தியாவை டேஸ் என்று அழைக்கிறார் இனங்களோட அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்கிறவர் ஸ்மித் ஒரு பகுதியின் மனித நடவடிக்கைகளை அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் காலநிலைகளும் பெரிதும் தீர்மானிக்கின்றன கரெக்டு மிக குறைந்த மழைப்பொழிவு வந்து ஜெய்சால்மரில் பெய்யும் அது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கு தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பிகு திருவிழா வந்து அசாம் மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுது அடுத்து நிக்ரிடோக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய இனம் கடற்கரை பகுதிகள் வந்து மீன்பிடி தொழில் நடக்கும் ஜொராஸ்டியம்ங்கிறது ஒரு வகையான மதம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்தியா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் இருக்கு அடுத்த பாடம் சமத்துவம் பெறுதல் அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ இந்த பாடத்தில் என்ன புக் பேக் கொஷின் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் பின்வருவனவற்றில் எது பாரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புவியியல் பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு பாலின பாகுபாடு பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது திரைப்படம் விளம்பரம் தொலைக்காட்சி தொடர் இவை அனைத்தும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இது எதுனா எல்லாமே இந்தியா டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் எல்லாமே அவர் எழுதின புக்கு தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் விஸ்வநாத் ஆனந்த் முதன் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் 
இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டு கேரம் அரசியலமைப்போட எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறந்த இனம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது பதினைந்தாவது பிரிவுல முதல் முதல் விதி பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு பெற்றுள்ள மாநிலம் வந்து மாவட்டம் வந்து கன்னியாகுமரி பாரபட்சம்ங்கிறது மற்றவர்களை காட்டிலும் சிறை தாழ்வாக நடத்துவது ஒத்த கருத்து உருவாதல் தவறான பார்வை அல்லது தவறான கருத்து பாகுபாடு பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல் பிரிவு பதினாலு வந்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் பதினேழு வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பாரபட்சம் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு ஆம் ஆண்டு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் இந்தியாவோட மிக உயர்ந்த விளையாட்டு விருதான ராஜீவ் கேல் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதினை முதன் முதலில் பெற்றவர் விஸ்வநாத் ஆனந்த் அவர்கள் சுதந்திர சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைந்த பாலின வீதம் உள்ள மாவட்டம் தர்மபுரி ஸோ இவ்வளோதான் இந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ இதோட சிக்ஸ்த் ஸ்டாம்போட சாரி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட் டேம் சோசியல் புக் பேக் கொஷின் வந்து பார்த்தாச்சு செகண்ட் டேம் வந்து நேற்றே போட்டுட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் பார்த்தாச்சு அடுத்து தேர்ட் டேம் கூடிய புக் பேக் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இல்லை கிளாரிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண